Moro, tässä on Tuomas Holopainen ja kattelet tällä hetkellä Kaos TVtä. No niin, morjesta vaan kaikille. Me ollaan täällä Finvoxin studioilla Helsingissä Tuomas Holopaisen kanssa. Ja tässä juuri järjestettiin tämän Holopaisen uuden soloalbumin ennakkokuuntelutilaisuus. Niin minkälaisilla fiiliksillä sä itse oot tällä hetkellä? Valtava hyvillä. Itse asiassa eniten odotin tänään kuunnella tuota Sonata Arktikan uutta levyä, koska tämä... Meikällä se sooluhan toimi tänään ikään kuin lämpärinä tälle sonata pääesiintyjä. joo, mutta tota, oikein lämmin tilaisuus ja tosi mukavaa lämmenhenkistä palautetta on tullut, joten mikäs tässä? No, minkälaiset fiilikset jäi sonatan levystä? Erittäin hyvät. Se oli just sellainen, että pari biisiä kolahtaa heti ja tulee sellainen fiilis, että pitää kuunnella monta kertaa uudestaan ihan rauhassa. Mikä on yleensä se, aina se hyvä levyn merkki. No tosiaan toi sun soloalbumi, niin se liittyy vahvasti tähän Akuankka-teemaan, niin alun perin, niin mistä sä sait idean alkaa vääntää levyä tähän teemaan liittyen? Nyt pitää mennä 15 vuotta taaksepäin, vuosi oli 99 ja tämä Don Rosan äh, Roope Ankan elämä ja teot, jota nykyään tituleerataan jonkinnäköiseksi Akuankka-raamatuksi, niin Tota, olin saanut sen käsiin ja luin sen ja se räjäytti ihan totaalisti pään. Et on ollut kova Disney-dikkari ihan 2-3 vuotiaasta lähtien, mutta sitten tämä herra Don Rosan kehittelemä ankkamytologia vei lopullisesti mennessä. Ja tuntuu, että tämä voisi olla semmoinen juttu, johon voisi joskus kokeilla säveltää jotain musaa. Ja se on konseptina tuntui hirveän kiehtovalta tehdä soundtrack-kirjaan. Se on semmoinen, mitä ainakaan kovin monta kertaa musiikihistoriassa ei ole tehty. Ja totta kai sun piti jotakin uutta tavallaan päästä jälleen kerran kokeilemaan. Sulla on kuitenkin tässä viimeisen parin vuoden aikana ollut tämä leffaprojekti ja nyt tämä, niin taas tavallaan rikotti jotakin uutta pintaa. Jotain sellaista siinä taas oli. Halu kokeilla vähän rikko rajoja ja tehdä jotain, mitä ei hirveän usein ole tehty aikaisemmin. Ja se vaan tuntui niin omalta jutulta ja semmoilta tärkeältä asialta. Ja ihan lähtien siitä, että aina kun me luen näitä särkuvia, niin mun pään täyttää jonkinnäköinen musiikin pauhu ja se piti nyt päästä pois sieltä. Et hyvin, hyvin marginaalinen ja henkilökohtainen juttu tämä oli, joka vaan piti tehdä. Että mulla on minkäännäköistä ambitio lähteä soolouralle. Kyse ei ole millä tavalla siitä. Että niin kuin halusin jättää Nighthuis jotenkin taka-alalle ja tehdä jotain omaa, mutta tämä Roope Ankka on jotenkin niin henkilökohtainen, että se olisi tuntunut vähän hoopolta tehdä se Nighthuisin nimen alla, koska ei se kuitenkaan muille bändiläisille niin iso juttu ole, vaikka kukapa nyt ei Roope Ankasta dikkaisi, mutta se nyt tuntuu siltä, että tämä pitää tehdä oman nimen alla. Musiikillisesti, kun sitä levyä tuossa äsken kuuntelin, niin tota, paikkapaikoin tuli ainakin itselle sellainen fiilis, että se kappale voisi olla niin kuin Nightwissin kappale. No, no. Ihan sama sanoo meidän <köhön> orkesterisovittaja Piff Williams, kun kuulin nämä biisit ensimmäistä kertaa, että niinhan tota, erilaista matskuhan tämä on, mitä olet koskaan aikaisemmin tehnyt, mutta biisin tekijän kyllä tuntee välittömästi. Että sitä koirakarvosta, mihinkä pääsee ja niin poispäin. No niinhän siinä yleensä vähän käy, että vaikeahan sitä kuitenkaan on aivan täysin muuttua erilaiseksikaan, että kyllähän se kuitenkin se tavallaan se tietynlainen kädenjälki näkyy ja kyllähän Nightwississa kuitenkin sulla on itsellä aika iso, iso rooli, niin kyllähän se nyt varmasti niin kuin näkyy sitten tässäkin. Näin siinä taas taisi päästä käymään. No tosiaan niin tota, ton levyn kannenhan suunnitteli itse Don Rosa ja sehän täällä kävi kuuntelemassa myöskin tuon levyn, niin minkälaiset, tuliko vähän sellainen absurdi fiilis, että täällä Don Rosa kuuntelee meikäläisen tekemää albumia? Oli se semmonen fanboy-hetki kyllä, kun hän tuonne Petrax Studiolle tuli viime syyskuussa ja me soitin hänelle tuon levyn läpi, se oli siinä vaiheessa vielä demovaiheessa, että ei ollut miksattu eikä masteroitu ja jotain soittimiakin siltä vielä uupui, mutta Siellähän tarkkaamassa istui silmät kiinni ja 
silmin, silmin nähden vilpittömästi dikkas kuulemasta, niin se oli, se oli todella huikea hetki, koska ää, me ei niin tiennyt, miten hän suhtautuu tällaiseen asiaan. No, ensinnäkin se, että hän omasta tahdostaan suostui lentää Suomeen ja tekemään tämän kannen ja tekemään musiikkivideon, niin se kertoi jo jotain, että hänelle jonkinnäköinen luottamus oli tätä projektia kohtaan, mutta sitten sit se hetki, kun hän kuunteli nämä nämä kappaleet ja oikeasti dikkaili. Siis, niin siinä ei ollut mitään semmoista teeskentelyä, vaan se jotenkin vielä näki, siitä. näki siitä ja vieläpä halaa sen tota, session jälkeen. Aika etäinen kaveri kuitenkin on ja tälleen hyvin varautunut. Niin kyllä se jotain lukkoja aukas siinä vaiheessa. Ja siitä tuli valtava lämmin fiilis kyllä. Ja hän on tulossa nyt sitten ensi huhtikuussa 11. päivä tänne levyjulkkareenkin sitten. Raavitaan kimpassa nimmarita tuolla asematunnelissa, että tervetuloa sinne kaikki. No mennään tähän projektiin vielä niin kuin näin yleisesti ottaen, niin tuntuuko sinusta itseltä niin kuin vapaamalta tehdä tätä projektia kuin vaikka Nightwissiä, koska periaatteessa kukaan ei, hän ei tältä projektilta musiikillisesti voinut sillä lailla odottaa mitään, että ne ei tavallaan voinut tietää, että tuleeko sieltä pop-albumi vai tuleeko sieltä rock-albumi vai tuleeko sieltä metallialbumi. Että tavallaan sulla oli niin kuin enemmän vapauksia varmaankin tehdä tätä kuin Nightwissiä. Olihan se tavallaan hyvin rento prosessi tehdä, kun jo minkälaisia odotuksia. Ja niin kuin nyt viidennen kerran sanon, niin kyse on niin henkilökohtaisesta ja marginaalista jutusta, niin ei ollut mitään odotuksia. Sai suoltaa biisi tulos just sellaisena kuin ne tuli. Mutta kyllä se hyvin pitkälle samanlainen juttu on Nightwishinkin kanssa, että ei silloinkaan liikoja mietitä. Siinä on vaan paljon enemmän tyyppejä tekemässä sitä juttua kimpassa. Et, et tässä oli. Tässä oli itsekseen, mutta aika samalla filosofialla mentiin kuitenkin. Niin, sä sanoit, että sä soitit demovaiheessa niitä kappaleita sille, niin sähän olet tunnetusti kuitenkin jonkun verran perfektionisti, niin kuinka sä maltoit siinä demotusvaiheessa antaa sen kuulla niitä kappaleita, että ne ei ollut täysin valmiita, eikö se pelottanut sua? Kuinka, kuinka mä olisin pystynyt olemaan soittamatta, kun hän, hän itse pyyti, että hän on nyt lentänyt tänne asti. Ja me tosiaan kuvataan sitä musiikkivideoa huomenna, mutta olisiko sulla jotain soittaa, niin hän nyt siinä vaiheessa voi olla sanomatta, että ei. Se oli niin huikea hetki. Mutta se kuuti... tavallaan vähän extempore, että se tuli tänne, niin kuin, että, että se ei tavallaan tullut vartavasti, vaan kuuntelee sit, vai tiesikö, että se on tulossa, mutta, mutta se levy ei vaan ollut valmis siinä vaiheessa. Meidän piti tehdä musiikkivideo tuosta single beista, A Lifetime of Adventure, ja tota, ihan sen puitteissa hän tuli kahdeksi päivää. Mutta ei me oltu sitä sen kummemmin suunniteltu, että mitä silloin tapahtui. Et me oltiin varattu se päivä siihen videon kuvauksiin sekä muutama haastattelu. Ja... Sitten käytiin syömässä hyvin ja otettiin muutama viskin aukko ja sitten hän saa päähänsä, että nyt kuunnellaan levy läpi. Ja se oli vähän semmoinen, että okei, no... <laughs> minkäs teet? No, tälläkö tosiaan on niin kuin, tarkoitus tällä projektilla jäädä vaan tähän yhteen albumiin vai onko, tuleeko sillä niin kuin, jonkunnäköinen pienimuotoinen joku Suomen rundi jossakin vaiheessa? Tai? Ei täällä kyllä tule. Tämä on ihan, ihan tämmöinen once in a lifetime homma, että mulla on minkäännäköisiä ambitioita lähteä solo-uralle. Tämä oli vain juttu, mikä piti saada systeemistä ulos. Oliko kiva tehdä kappaleita kuitenkin tavallaan erilaisille vokalisteille, kun sulla oli tässä kuitenkin erilaisia laulajia tässä projektissa? Oli ihan älyttömän hauskaa. Ja, siis vokalistit valittiin ihan roolitusten perusteella, että sillä on Roope Anka ääni, sillä on Kultukimaluksi ääni, sillä on Roopen äitin ääni, sillä on tarinankertoja ääni. Ja sitten tota, tämmöisellä ystävän kirja periaatteella etin näihin rooleihin sopivat äänet. No tosiaan, niin noihin mennään nyt vielä tähän Nightwissin, joka tavallaan on kuitenkin tämä sun pääprojektis. Niin, niin Flori tosiaan tuli tähän nyt sitten pysyväksi laulajaksi ja se tosiaan sitten julkaistiin myös. Niin tota, oliko teillä missään vaiheessa epäselvää sen jälkeen, kun Flori alkoi noita keikkoja vetämään, että se tavallaan niin kuin voisi olla joku muu vielä se laulaja sitten loppujen lopuksi, mikäli Flori ei siihen suostuisi? Muutaman kuukauden jälkeen se oli meille ihan selvää, että tämä on tässä, mutta emme tietenkään tiedetty, että mikä hänen kantansa tulisi niin. olemaan sitten, niin viime kesäkuussa sitten kysyttiin häneltä, että olisiko mitään chanssia jonkinnäköisestä yhteisestä jatkumosta. Ja 
Hän leväytti sen valtavan hymyn meille siellä hotelli Ilveksen aulabaarissa saunaopeneerin keikan jälkeen ja se oli sillä selvä. No, mä olin katsomassa justiin tämän saunaopeneerin keikan ja sitten taisin nähdä vielä missä muualta soitte kesällä festarikeikkoja. Olisiko ollut tuskassa? tuskassa. Niin, oli niin jotenkin sellainen bändi uhku tavallaan niin kuin jotain uutta energiaa, niin koitko se tavallaan itse, että tuon niin Florin kautta tavallaan bändikin jotenkin uudesti syntyi? Kun jotenkin tuntui siltä, että heti kun Flori oli siellä mukana, niin teillä oli jotenkin enemmän virtaa ehkä kuin mitä teillä on ollut hetkeä aikaa. Mulle tuli ainakin sellainen fiilis. Ihan varmasti oli enemmän virtaa. Mitä, mitä vähän aikaa, mutta semmoinen uudelleen syntyminen, niin se nyt on ehkä vähän romantisoitu ja liiottelu. No kyllä tässä ollaan ihan hyvin pärjätty, mutta kyllä se, kyllä se hillittömän virta, virtapiikin siihen toi. Niin jotenkin energisemmän olosta. Jotain se, energis- se joo, kyllä, kyllä ehdottomasti. Siitä Florille iso hatunnosto kyllä. Niin. Ja vähäksymättä tietenkään vanhoja laulajia, jos tämän katsovat, niin ei, ei ollut sitä varten, vaan niin kuin yleisesti ottaen, että saitte tästä pienen virtapiikin tavallaan lisää. Kyllä. Nimenomaan, että taas yhdestä kurimuksesta päästiin yli, niin siitä saa, siitä saa potku. No minkälaisia suunnitelmia teillä on nyt sitten Nightwissin suhteen tulevaisuuden kanssa? Harvinaisesti selkeät suunnitelmat, että me mennään mm, heinäkuun ensimmäinen päivä treenaa uutta levyä. Ne on kolmeksi kuukaudeksi varattu treenikämppä ja toivottavasti tuohon vuodenvaihteeseen mennessä meillä olisi uusi levy plakkarissa, että Päästään keväällä sitten julkaisun jälkeen rundille. Tällä hetkellä tuo biisin kirjoitusprosessi on kuumimmillaan ja tuossa huhtikuun puolen välin mennessä pitäisi olla biisit piste kirjoitettu. Eli lepoa ei ole sulle luvassa missään vaiheessa käytännössä? Se käy ihan levossa se biisin kirjoittaminen, ei se, ei se sille tunnilta tunne. Okei. Okay. Jes, kiitoksia sulle tosiaan ajasta tämän haastattelun kanssa ja onnea tosiaan sekä tämän soloalbumin suhteen että Nightwissin suhteen. Ö, haluatko vielä lopuksi sanoa jotain Kaos TVn katsojille? Sana on vapaa, voit ottaa mikrofon. Mitäköhän mä nyt tähän osaisin sanoa? Sano se, kun äsken kuulit tuon levyä ensimmäistä kertaa, että mikä fiilis sulle siitä jäi. Minä nimittäin tuota äsken... No 52 minuuttia silmiä kiinni, enkä osuttanut katsoa kenenkään. Se on ihan sama juttu joka kerta, kun kuuntelee noita omia tuotoksiaan. Joten annan pallon sinulle. No lyhyesti ja ytimekkäästi suosittelen katsastamaan kyseisen albumin. On sitten Nightwissin fani tai ylipäätänsä vähän raskaamaan rockin kautta metallin ystävä, niin suosittelen. Kiitoksia tästä. Yes.